ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين سمعني تدرشك وسرطة مندولي أتكي जेबी शॉईटी ने अपना दर्शन में उपस्थित हुए थे, शटा होलो इस्लाम में दोलीलर गुरुत्व। ऐसम पर के कुरान सुनना हर आलोके संक्षिप्त आकरे, किसी कथा बाला रशा रखी ओमा तौफीकी इल्ला बिल्ला। इस्लाम में दोलीलर गुरुत्व अपुरिशिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन मानव जातीर हदातेर जुन्ने कल्लानेर जुन्ने जेते पारे एक अन्न अल्लाह रब्बुल आलमीन र पक्खोते के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमादेर मजे दूसरी बस्तु रखे गए थे। एक ता होलो अल्लाह किताब अल कुरान उल करीम अपोटी होलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र सही सुन्ना। ऐसम पर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते ह لن تضل ما تمسكتم به ما كتاب الله وسنة رسوله جاتو دين پر جنتو تم رأي دوتي دينش آقري دربه جاتو دين پر جنتو تم رأي دوتي بوستو كي جبان پتھر پتھو بنا بي تم رأي تاتو دين پر جنتو گمرا حبنا پتو بشتو حبنا ایک تا حلو اللہ کتاب اور ایک تا حلو تا رسول سننا شتران پتک تا منوشر اچیت تا جبان شرب خطر अल्लाह और कुरान एवं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर सुन्ना के आकरे दौरा आर जखोन एक ता मानुष कुरान सुन्ना आकरे दौर बे एवं कुरान सुन्ना शे जान बे कुरान सुन्ना बुस्ते पार बे तार उचित शे मानुषेर का से ये कुरान सुन्ना के पोसे दवा करोन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल बल्लेगु अन्नी वाला वो आया, अमार पक्खोते के एक टी बानी होले वो, एक टी आयत होले वो अन्नेर का से पोसे दाव। हदीस टी बोलनी तो है जे मैच का तेरे एक्शन आटन आटन नबी नंबर हदीस। ये हदीस से जरा जाने एक टी आयत होले वो, एक टी बानी होले वो अपरे का से पोसे दी तेरे सुल्लाह सल्लल्लाहु अलैह मानुषर का से पोस पोसा बो की बाबे मानुष के दावत दिबो इस्लाम में रिद्ध के आह्वान कर बो शेटो अल्लाह रब्बुल आलमीन अल कुरान उल करीमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेर मध्य में विश्व मानव जाति के जानिए चन अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा यूसुफ़ेर एक शात नंबर आयते रसूलुल्लाह सल्� على بصيرة أنا ومن اتبعاني سبحان الله وما أنا من المشركين أبني بولون أتاي أمر رستا أدعو إلى الله أمي منشك الله ردك داكي شطران إي آياتير پتمون شدارا بجا جاي جا إسلام إك إسلام إر پوتي إك مطر پوت إي سارا مسلم إر كنو دول پوت موت نئي إك مطر إسلام إر پوري پوتشتي تو تهكي منشك إسلام إر تك أحبان كرته هبه किंतु आम्रा देखा जाए इसके हजार दौल, हजार मौत, हजार पौत, हजार तोरी क्या तोरी कोरी नहीं आम्रा एक गुलूर दिके मानुष के हवन करती है और तो सो इस्लाम इर्मित देखूनो दौल बा फेर का बाजी नहीं इस्लाम इर्मित देखूनो दौला दौली नहीं इस्लाम इर्मित देखूनो तोरी क्या नहीं एकमात्र इस्लाम इर एकाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलचें हादी ही सबीली ऐताय मर रस्ता सिरोते मुस्तातीम ऐताई शॉरल सुजा रस्ता ऐताई शॉरल रस्ता एकाधिक होते पारेना मैशकतेर एक्शो सातन्नो नंबर हादी से शिच्छे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक्टी सुजा दाग कटलेन डाने अबं बामे � तार पौर बल्लेन हादी ही सभी रुल्लाह ऐटा हुला अल्लाह रस्ता एकमत्रो शुजा रस्ता ऐटा हुलो अल्लाह रस्ता ऐटा जान नते चोलेगे से आ डाने अबं बामे जो तो रस्ता से एगुलो हुलो सुबुलु शैयातीन स्वाइतने रस्ता 
তারপর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সুরে আনা আমের একশো তেষট্টি নম্বর আয়াত পাঠ করলেন যে এটাই একমাত্র সরল সুজা রাস্তা তোমরা এই সরল সুজার রাস্তা আর অনুসরণ অনুকরণ করো ডানে এবং বামে যে বাঁকা রাস্তাগুলো রয়েছে তার অনুসরণ অনুকরণ করো না যদি তোমরা ওই রাস্তাগুলোর অনুসরণ অনুকরণ করো তাহলে সুজা রাস্তা থেকে তোমাদেরকে বিচ্যুত ঘটাবে যদি তোমরা আকলমন্দ হয়ে থাকো জ্ঞানী হয়ে থাকো তাহলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি নসিহা ওসিয়ত সুতরাং যারা আল্লাহর ওসিয়ত মেনেছে তারা একমাত্র সিরাত মুস্তাকিমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য চেষ্টা করে যারা আল্লাহর ওসিয়ত মানতে চায় না যারা আকলমদ নয় যারা নির্বুত তারাই বিভিন্ন দল মত এবং পথের দিকে দাবিত হয় তারাই বিভিন্ন ফেরকাবন্দির মধ্যে তারা দাবিত হয় তারা নিজেরাও ফেরকাবন্দি হয়ে যায় এবং তারা অনেক দল মত পথ তৈরি করে আজকে আমাদের মাঝে হাজার দল হাজার মত হাজার পথ রয়েছে এগুলো সব বাঁকা রাস্তা এগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লামের জমানায় ছিল না আল্লাহ রবুল আলমিন একমাত্র সিরতে মুস্তাকিন একটি মাত্র সহজ সরল সুজা রাস্তার অনুসরণ অনুকরণ করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন সুতরাং সমস্ত নবী রাসুলগণ এক পথের দিকে এই মানুষকে আহ্বান করেছেন এটাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন হাজি সাবিলি এটাই আমার রাস্তা সিরতে মুস্তাকিমই হলো আমার রাস্তা আদ ইল্লাহ আমি মানুষকে ডাকি আল্লাহর দিকে জেনে বুঝে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে দলিল প্রমাণ সহকারে আমি এবং আমার অনুসারীগণ আমি তো কোরআন সুন্নাহর আলোকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে মানুষকে আল্লাহর দিকে সিরতে মুস্তাকিমের দিকে ডাকি আমার যারা অনুসরণ করে অনুকরণ করে তারাও কোরআন সুন্নাহর আলোকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে দলিল প্রমাণ সহকারে মানুষকে বিভিন্ন দলের দিকে মতের পথে মতের দিকে ডাকে বিভিন্ন তরিকার দিকে ডাকে তারা বাপ দাদাদের দোহাই দিয়ে পূর্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে তারা মানুষকে বিভিন্ন দলের দিকে পথের দিকে মতের দিকে ডাকে আর যে আল্লাহ রসুল এবং তার অনুসারী যারা তারা একমাত্র আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে দলিল প্রমাণ সহকারে ডাকে সুতরাং আমাদের প্রত্যেকটা কথার অধীনে অবশ্যই দলিল থাকতে হবে আল্লাহ রসুল বলেছেন কোথায় বলেছেন এটা অবশ্যই আমাদেরকে দলিল ভিত্তিক বলতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন কোন হাদিস গ্রন্থে হাদিসটা আছে হাদিসের মান কি সহিল জহিফ না জাল উল্লেখ করে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে হবে দলিল সহকারে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে হবে আর দলিল ছাড়া বিনা দলিলে মানুষকে ডাকা এটা হলো কাফের মুশ্রেফদের কাজ যা আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে রসুল আপনি বলুন আমি মুশ্রেফদের অন্তর্ভুক্ত নই এখানে এটা দ্বারা আল্লাহ রবুল আলমিন ওই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে মুশ্রেফরাই দলিল প্রমাণ ছাড়া মানুষকে আল্লাহর দিকে বা বিভিন্ন পথের দিকে মতের দিকে তাদের মতবাদের দিকে আহ্বান করে সুতরাং একজন মুসলিমের উচিত হবে যখন সে মানুষের কাছে কোরআন সুন্না পৌঁছাবে দলিল প্রমাণ সহকারে পৌঁছাবে আল্লাহ কোথায় বলেছেন কোন সুরার মধ্যে বলেছেন কত নম্বর আয়তে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কোথায় বলেছেন কোন হাদিস গ্রন্থে কত পৃষ্ঠায় কত খণ্ডে কত নম্বর হাদিসে রয়েছে এইভাবে রেফারেন্স সহকারে দলিল প্রমাণ সহকারে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে একজন মুসলিম আল্লাহ দিকে ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকবে আপনারা জানেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সহ নবী রাসুলগণ যখন মানুষকে আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে ডাকতেন তখন তারা মক্কার কাফেররা বিরোধিতা করত যেটা মোহাম্মদ মিথ্যা বলেছে উমুক নবী এটা মিথ্যা বলেছে উমুক যে নবীরা বিভিন্ন বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন এইগুলো ঠিক নয় তখন আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের কাছে দলিল চাইলেন যে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো কুল হাতু বুরহানাকুম ইং কু তুম সহ দিকিন সেটা বাকার একশো এগারো নম্বর আয়াত যে তোমরা যদি তোমাদের কথায় সত্যবাদী হয়ে থাকো 
মোহাম্মদ যদি মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে তোমরা তোমাদের কথার অধীনে দলিল পেশ করো কুল হাত উবুর হাকুম নিয়াস দলিল ইন কুম তুম সিন যদি তোমরা সত্যবাদী হও কিন্তু তারা দলিল প্রমাণ দিয়ে পেশ করতে পারতো না তারা বাপ দাদাদের পূর্ব পুরুষদের দোহাই দিত কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আল্লাহর নির্দেশে তিনি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে দলিল প্রমাণ সহকারে তিনি আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকতেন ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকতেন সম্মানিত উপস্থিতি এই কারণে প্রত্যেকটা মানুষের উচিত যখন সে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে কোরআন সুন্নাহর দলিল প্রমাণ সহকারে কোরআন সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকবে তারা কোনো গাল গল্প কিচ্ছা কাহিনী এবং পূর্বপুরুষদের বানোয়াত গল্প দিয়ে এবং বিভিন্ন ধরনের হাস্যকর গল্প দিয়ে এবং হৃদয় বিদারক কাহিনী দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাল গল্প দিয়ে তারা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে না তারা একমাত্র কোরআন সুন্না দিয়ে আহ্বান করবেন কারণ যারা কোরআন সুন্না অনুসারী তারা বিশ্বাস করেন যে মানব জাতির পরিবর্তন একমাত্র কোরআন এবং সুন্নার দ্বারাই সম্ভব মানব জাতিকে হেদায়তের উপর আনতে হলে কোরআন সুন্নার দ্বারাই সম্ভব কোন গল্প দিয়ে গাল গল্প দিয়ে কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে বিভিন্ন অলিয়া অলিয়া পীর ফকিরের বিভিন্ন ধরনের কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে মানুষকে আল্লাহর দিকে সিরতে মুস্তাকিমের দিকে হেদায়তের পথে আনা সম্ভব নয় তাই তো নবী রাসুলগণ একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অ্যালেম পেয়েছেন যে বিদ্যা পেয়েছেন সে বিদ্যা দিয়ে মানুষকে তার আল্লাহর দিকে ডেকেছেন আর সেটাই মানুষ গ্রহণ করে পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছে সম্মানিত উপস্থিতি কোরআন সুন্নাহর গুরুত্ব এবং তলিলের গুরুত্ব ব্যাপারে অনেক আয়াত এবং হাদিস রয়েছে আমাদের উচিত কোরআন সুন্নাহর দাওয়াত মানুষের ঘরে ঘরে দলিল প্রমাণ সহকারে পৌঁছে দেওয়া সমস্ত কিচ্ছা কাহিনী গাল গল্প বিভিন্ন ধরনের গল্প এগুলো পরিহার করা আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুক কোরআন সুন্নাহর আলোকে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার তৌফিক দান করুক অবিল্লাহি তৌফিক ওসাল্লাহ আলিয়া নবী মোহাম্মদ ওয়ালিহি ওয়াসাহি ওয়াসাল্লাম